Luego de 23 funciones de musical Hamilton en la isla y la asistencia de 45 mil personas, se debe discutir las tendencias del turismo para este año. Por esto nos acompaña el presidente de la Asociación de Paradores de Puerto Rico, Jesús Ramos, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, siempre es grato. Buenos días, David. Tenerte buenos días, aquí, y, buenos, buenos días. días público. Tuvo un impacto, no hay duda, Hamilton y, y ese recorrido por allá y Fallon eh, a través de, de Toro Verde, toda esa experiencia, ¿no? Eso tuvo un efecto. Definida, definitivamente, este, cualquier cosa que se haga distinta en Puerto Rico va a tener un efecto. Uh -huh. Y en adición a eso, el movimiento económico que se crea en el área es bien positivo, bien positivo para toda la región. Y los paradores también, inclusive, pues este, fuimos, por ejemplo, eh, se grabó algo en adjuntas, uh -huh. eh, realmente, pues, y nosotros pues, pudimos aprovechar sobre eso. Y el turismo... Depende, este, eh, es un esfuerzo conjunto donde podemos llevar muchas cosas, muchísimas cosas este, a todo el público para que el mundo nos conozca, eh, cómo es Puerto Rico, la diversidad que tiene, las oportunidades que tiene y los paradores a su misma vez, pues es una gran alternativa para ese público. Ellos se sintieron bien complacidos. Bien complacidos, ¿no? no es para menos y es que Puerto Rico tiene un factor atractivo único que lo hace particular y sobre todo con estos cambios de temperatura, uno se disfruta el frío que se da en la junta, pero no es este que, que a veces controla las circunstancias como es la nieve y demás. Mira, te, te pregunto algo, sabemos que hace un año y unos meses eh, el impacto de María recorrió el mundo, pero entonces pasa el tiempo, pasa esa cantidad de tiempo y todo se restablece, se recupera y se recupera mejor. Así que hay buenas noticias para aquellos que quieren seguir disfrutando de todos nuestros paradores y de todos nuestros atractivos turísticos. Sí, mira, los paradores en Puerto Rico, hay varios, muchos fueron bien afectados, pero tuvimos la capacidad de recuperarnos rápidamente, rápidamente y poder este, demostrarle al público que teníamos muy buen servicio, muy buena calidad este, y, muy, y mucha experiencia para que este, el público disfrutara. Las, las, los atractivos turísticos es que se tardaron más, lógico, mm, por las situaciones, claro. una u otra cosa, pero estábamos preparados y después con los first responders, lo ves, que vinieron, pues lo, eh, los paradores tuvimos una muy buena ocupación en Puerto Rico. Ahí fue por, que se quedaron, ahí esas son las áreas donde ellos sí, ocupaban. Sí, definitivamente, yo te digo, eh, en 20 años, eh, yo tuve la mejor ocupación de, en 20 años, este, gracias a, a eso de Ferdinand Respond. Y no, no solo Villa Sotomayor, sino todos los paradores todos los en paradores. Puerto Rico fueron un conjunto y hemos mejorado. Hay paradores en la costa como Villa del uh -huh. pues que todavía le quedan unas habitaciones de arreglar, pero prácticamente el todos... El impacto fue mayor, ¿verdad? Sí, Ahí. definitivamente uh -huh. el, 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 el mar lo castigó mucho, pero uh -huh. este, el, en Boquerón pues prácticamente pasó uh -huh. una muy poca cosa, lo ves en Bocamar allí y fue bien... Reba, bien eh, acondicionado inmediatamente, este, el buen café tu misma vez, combate beach, este, eh, Manguna Caribe también a su misma vez en la zona del este. ¿lo están ves? disponibles ya para el disfrute y la gente lo sigue Todos haciendo. los paradores, todos bueno. los paradores. Estamos Mira, y es importante que sepan sí. que somos familias atendiendo familias. Sí, sí, que, que es lo que distingue un parador. Tienes que cumplir con esas características. Definitivamente. Mira, te pregunto, eh, como parte de los eventos, los mismos continúan y me gustaría destacar uno que, que tiene mucha peculiaridad y tiene que ver con Villa Sotomayor, que es el Festival del Frío. Eh, cuéntame sobre ese festival, sigue vigente igual que siempre, pero cada vez con ideas nuevas. Definitivamente, este año es el número 11, eso wow. es el número 11, eso es un, este, en realidad fue una alianza que hizo el Club Ajunteño y el Parador Villa Sotomayor para crear y para sentir el frío de Ajunta. Ajunta tiene récord de temperatura en Puerto Rico, 40 grados de temperatura. Hace tres semanas en Ajunta bajó a 47 grados Dios y mío. esperamos que para el festival de frío que es 22, 23 y 24 de febrero, pues vamos a celebrar el, el festival número 11 eh, del Festival de Frío y tenemos una innovación, una, una atracción que es espectacular para el frío. ¿Ah, sí? Que es una pista de patinaje ah, en hielo bueno, pues allí eso, en el eso, Parador. Eso es nuevo, eso es totalmente en, en vivo, nuevo. En vivo, en vivo ahí en Mira, Parador. Mira, tú sabes que me gustaría, y el productor me está haciendo indicaciones sobre esto, quiero que, que si, si no es problema para ti, que volvamos a sacar otro ratito para hablar sobre esta experiencia, porque el festival es dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas. La semana entrante, para que me cuente y me des detalles, para que la gente pueda volver a conectarse con ese festival. Definitivamente. Porque me has parafraseado pero tengo muchas preguntas que hacerte sobre el, el Parador Villa de Santo Mayor. Gracias, David. ¿Está bien? Bueno, pues mucho éxito, siempre adelante y gracias por acompañarnos. Éxito. Siempre adelante. Continuamos con más de Noticias 360.